二零一八年五月十六号，是他签合同的前一天，他回来过，这是他后来放进来的。小公主江小月，他把自己画的怎么跟我的人生一模一样？你有没有想过，也许灯塔系统，并不是时空船所起，你也不是因为时空穿越来到这里的。不可能，不是这样的。我有我从小到大所有的记忆，我的人生是完整的。我不可能是别人的第二人格，更不可能是别人的一场梦。一直在这里陪着你，不会让你一个人的。知道了之后，我又很害怕。哎，没事。哎，没事。哎，没事。没事。让让让让让让让让让让让让让
这个世界的江小媛，为什么连父母都跟我的一样？这个杯子的摆放位置。九月九日，高一开学报道的那天，爸妈在外出打工的路上遭遇车祸，再也回不来了。他们连人带车冲下了盘山公路，最后连尸体都没找回来。我和奶奶立了坟，烧了纸，磕了头，可坟里只埋着他们的衣服。远在千里之外的亡魂，未必回得来。奶奶在我小的时候就得了一场重病，为了给奶奶治病，家里东拼西凑借了不少钱。爸妈为了还钱，不得不出去打工。可谁知道命运这么无情，爸妈没了，奶奶也病倒了。二零零九年十月十六日，家里好像欠了村里人很多钱。钱啊！啊